ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് റമദാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ടിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റമദാനിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക റമദാനിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മളൊരു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗിന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങി പോകാൻ മറക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും റംസാനിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളും അതുപോലെ പേഴ്സണൽ സാധനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ലിസ്റ്റാക്കി പോയി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയവും കിട്ടും അതിങ്ങനെ ഒന്നും വേസ്റ്റായി പോവുകയില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് അതായത് നമ്മൾ വീട് മൊത്തം റംസാന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അത് നോർമലി എല്ലാ വീടുകളിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റംസാനിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നോമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ റംസാനിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ വർക്ക് ലോഡൊന്നും വരയില്ല ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊണേഷൻ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമായിട്ടുള്ളത് റമദാൻ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓർഗനൈസിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കാണാം ഡ്രസ്സുകൾ മക്കളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൂടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കും അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കോഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പൈനാപ്പിള് ആപ്പിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നും പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തേങ്ങ നമ്മൾ ചിരവിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക നോമ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ ഉള്ള മാവ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് രാവിലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതേപോലെ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്നാക്സുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റംസാന് മുൻപ് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും റംസാന് കൂടുതൽ വർക്ക് ലോഡോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു